হ্যালো এভরিওয়ান কেমন আছে সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার এপিসোড অফ টেক ফ্রাই যেখানে আমি আপনাদের করা বিভিন্ন কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার দিই আপনাদের সাথে শুক্রবারে আড্ডা দেই এবং আজকে আড্ডা দেবো ঈদ নিয়ে আপনাদের ঈদে অফিসিয়াল আনঅফিসিয়াল ফোনগুলো নিয়ে কিছু কথা বলবো এরপর আপনারা যে যার যা কোয়েশ্চেন থাকবে সেগুলো ওপেনলি করবেন আপনার যে কোনো টপিকে কোয়েশ্চেন থাক না কেন সেটা আমাকে করবেন আমি আপনাদেরকে সেটার উত্তর দেওয়ার ট্রাই করব সো আমার সাথেই থাকবেন আশা করছি পুরো ভিডিও জুড়ে তো আসলে টেক ফ্রাই শুরুতেই আমি আপনাদেরকে একটা সাজেশন চাই যে আসলে টেক ফ্রাইটাকে কীভাবে ইম্প্রুভ করা যায় কীভাবে আপনাদের কাছ থেকে আগে থেকে কিছু প্রশ্ন নিয়ে দেওয়া যায় কারণটা হচ্ছে যখন টেক ফ্রাইটা শুরু করি অ্যাট ফার্স্টে তখন হচ্ছে হাতে কোয়েশ্চেন থাকে না কথা হচ্ছে অনেকের একটু টেক ফ্রাইতে আসতে একটু সময় লাগে হয়তো পাঁচ মিনিট দশ মিনিট তারপরে হচ্ছে পাঁচ দশ মিনিট যেহেতু সময় লাগে সেই সময় কিছু কোয়েশ্চেন পাই না সো কিছু আজাইরা গল্প বাদ করতে হয় সো আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে আপনাদের কাছে একটু সাজেশন চাই যে কিভাবে টেক ফ্রাইটাকে ইম্প্রুভ করা যায় কিভাবে হচ্ছে আমি আপনাদের কাছ থেকে আগে থেকে কিছুটা কোয়েশ্চেন পেতে পারি টেক ফ্রাইয়ের জন্য আমাকে একটু জাস্ট সাজেশন দেবেন আর যারা অবশ্যই এখনো পর্যন্ত আমাদের ফেসবুক গ্রুপে জয়েন করেননি আশা করি সবাই জয়েন করে ফেলবেন ওকে ভাইয়া আরেকটা সেই জন্য হচ্ছে আসলে সব ফোনের দাম মনে রাখাটা এতটা সহজ হয়ে ওঠে না সো আমার সাজেশন থাকবে আপনারা যে কোনো দোকানের হচ্ছে অফিসিয়াল যে ফেসবুক গ্রুপ ফেসবুক পেজ আছে সেগুলো তো চলে যান সেখান থেকে খুব সহজে আপনি যে কোনো ফোনের দাম খুব সহজে বুঝতে পারবেন এবং আপনি নিজে যাচাই করে দেখতে পারবেন কোন দোকানের সবচেয়ে কম প্রাইস আপনি পেয়ে যাচ্ছেন এবং সেই দোকান থেকে আপনি সহজেই ফোনটা কিনে ফেলতে পারবেন এরপর হচ্ছে ইয়াসির হাসান ভাই বলছেন ভাই কেমন আছেন আছি ভাই আলহামদুলিল্লাহ সবার দোয়ে ভালোই আছি হ্যাঁ মাঝখানে একটু অসুস্থ ছিলাম সেই জন্য কিছু ভিডিও মাঝখানে একটু লেট হয়েছিল মানে হচ্ছে প্রত্যেক দিন ভিডিও দিতে পারেনি এই জন্য দেখা যাচ্ছিল যে মেইনলি হচ্ছে টেক নিউজটাতে একটু ডিলে হয়েছিল যেটা আমি বলেছিলাম প্রত্যেক দুই দিনে দেব সেটা দেয়া হয়ে ওঠেনি কয়েকদিন সময় লেগেছে মানে মাঝখানে দুই তিন দিনের মতো গ্যাপ পরে গিয়েছিল বিকজ একটু ঠান্ডা জ্বর লেগেছিল এই জন্য আর কি আশা করি এটা সবাই একটু ক্ষমা সুন্দর দেখতে দেয় দেখবেন আদারওয়াইজ হ্যাঁ ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া আপনার ভোকাল থেকে আনএডিটেড হ্যাঁ অবভিয়াসলি আনএডিটেড কজ হচ্ছে আমি তো লাইভে করছি হ্যাঁ সো আনএডিটেড হবে এই মাইক্রোফোন আমার ফোন দ্যাটস ইট নো এডিট আচ্ছা হ্যাঁ ওর ইউ ইব্রাহিম ভাই বলছেন হ্যাঁ ভাই আর ফাইন ভালো আছি আশা করি সবাই আপনারাই ভালো আছেন এই জন্যই আমার সাথে টেক নিউজে আড্ডা দিচ্ছেন মানে টেক ফ্রাইতে আড্ডা দিচ্ছেন অ্যান্ড আজকে একটু আড্ডাই বেশি দেব একটু নর্মালি অন্য বিষয় নিয়ে একটু কম কথা বলবো এবং ভাই কাশ্মীর সিহান মিনা ভাই বলেছেন কাশ্মীরিদের জন্য দোয়া করে দেন হ্যাঁ ভাই দোয়া তো করি সবার জন্যই শুধুমাত্র তাদের জন্য নয় বিশ্বের যেখানেই যত মানুষ নিপীড়িত হচ্ছে কাশ্মীরে হোক সেটা বাংলাদেশে হোক সেটা ইরাকে হোক ইরানে হোক ইউএসএতে হোক ইউকেতে হোক যেখানে হোক তাদের জন্য সবার জন্য তো একটা দোয়া থেকেই যায় মন থেকেই দোয়াটা আসে সবার জন্য তো দোয়া করি অ্যান্ড আশা করি আপনারা সবাই দোয়া করবেন আজকে শুক্রবার গিয়েছিল আশা করি যে হয়তো অনেকে জুমার নামাজ পড়েছেন যারা মুসলিম আছেন তারা হয়তো অনেকের জন্য দোয়া করেছেন অ্যাকচুয়ালি এখন কি হচ্ছে সেটা তো জানা যাচ্ছে না কারণ সেখানে ইন্টারনেট নেই সেখানে অ্যাকচুয়ালি কোনো মানে টিভি নিউজ থেকে খুব একটা প্রপার নিউজ পাওয়া যায় না আই ডোন্ট বিলিভ ইন মিডিয়া কজ যা কিছু অ্যাকচুয়ালি প্রপার নিউজ পাওয়া যায় সেগুলো সোশ্যাল মিডিয়াতে পাওয়া যায় বাট যেহেতু সেখানে ইন্টারনেট নেই সেই জন্য আসলে বোঝা যাচ্ছে না সেখানে আসলে কি ঘটছে তো এটা নিয়ে আসলে বেশি কথা বাড়িয়ে লাভ নেই কজ আমরা কিছু বলেও কিছু করতে পারবো না ভাই ভিভো জি ওয়ান প্রো ভার্সেস পোকো ফোন এফ কোনটা ভালো 
আমি যতদূর জানি ভিভো যেহেতু বাংলাদেশে তাদের কনস্ট্রাকশন কোম্পানিটা ওপেন করেছে যেখানে হচ্ছে ভিভোর অফিসিয়াল ফোনগুলোই অ্যাসেম্বল করা হচ্ছে হয়তো স্টার্ট হয়ে গেছে অলরেডি অথবা কয়েকদিনের মধ্যে স্টার্ট হয়ে যাবে সো একদিক দিয়ে হচ্ছে ভিভোর যে অফিসিয়াল ফোনগুলো সেগুলো আপনি খুব কম দামে পেয়ে যাবেন বাংলাদেশের ফার্স্ট মানে বাংলাদেশের ফার্স্ট কোনো চাইনিজ ব্র্যান্ড যারা বাংলাদেশে এরকম কোম্পানি স্টার্ট করতে যাচ্ছে অ্যাসেম্বলি হবে বাংলাদেশে যেখানে মেড ইন বাংলাদেশ ফোনগুলো থাকবে সো সেই হিসাব করলে ভিভো জি ওয়ান প্রোয়ের দামটা কমে যেতে পারে বাট আমি শিওর না এখনও সেটা অফিসিয়ালি আছে কিনা যদি অফিসিয়ালি থাকে তাহলে ভিভো জি ওয়ান প্রো বেটার আর পোকো এফ ওয়ানও যেহেতু অফিসিয়ালি পেয়ে যাচ্ছেন সেটার দাম একটু বেশি বাট অফিসিয়ালি যদি পান তাহলে নিয়ে নেন আর যদি পুরাতন ফোন বলেন না হ্যাঁ পোকো ফোন এফ ভালো তবে আর একটা জিনিস আমরা আপনাকে সাজেস্ট করতে পারি আজকে হয়তো ইন্ডিয়ায় ইন্ডিয়ায় একটা অফার চলছে যেখানে চোদ্দ হাজার রুপিতে হচ্ছে আপনি পোকো এফ ওয়ান পেয়ে যাবেন চোদ্দ হাজার রুপি যদি আপনি বাংলাদেশ টাকায় কনভার্ট করেন তাহলে হচ্ছে আঠেরো উনিশ হাজার টাকা পরে এই হিসাবগুলো যদি আপনি ইন্ডিয়া থেকে আনাতে পারেন তাহলে সবচেয়ে বেস্ট হয় কেউ কেউ দিয়ে আসলে আনিয়ে নেন আপনার কোনো পরিচিত কেউ থাকলে ইন্ডিয়া থেকে আনিয়ে নেন তাহলে সবচেয়ে বেস্ট হয় আর যদি বলেন আপনি বাংলাদেশ থেকে কিনবেন তাহলে পোকো এফ ওয়ানের দামটা একটু বেশি পড়ে যাবে আই গেস সো সেই আপনার বাজেট যদি বেশি থাকে তাহলে পোকো এফ ওয়ান নিতে পারেন আর যদি বাজেটটা অতটা বেশি না হয় তাহলে আপনি ভিভো জি ওয়ান প্রো নিতে পারেন বিকজ ভিভো জি ওয়ান প্রোয়ের দামটা কম আপনাদের সাথে করা হচ্ছে সো আমার মনে হয় বাড়িতে গিয়ে কিছু যা ভিডিও আছে যেগুলো ধরেন যে প্রতিদিনের টেক নিউজ হয়তো কালকে টেক নিউজটা বাসায় করতে পারবো এরপরে যে টেক নিউজটা থাকবে সেটা খুব সম্ভবত ঈদের দিন পড়বে অ্যান্ড ঈদের দিন আই গেস আপনাদের সাথে একটা লাইভে টেক নিউজ করবো কি না সেটা একটু আমাকে একটু জানান কমেন্ট করে সো লাইভেও টেক নিউজ করতে পারি অথবা ভিডিও করতে পারি যেহেতু ঈদের দিন আপনাদের সাথে একটু আড্ডা দেওয়া গেল সো এটাই হচ্ছে কথা আপনারা কি ভাবছেন সেটার উপর অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ড করবে রিয়েলমি থ্রি কেমন রিয়েলমি থ্রি আই ডোন আমি সাপোর্ট করি না কারণ রিয়েলমি থ্রি একটু কম প্রাইসে ফিচারটা একটু কম সেই প্রাইসে যদি আপনি রেডমি নোট সেভেন পান তাহলে সেটা নেন আর যদি এটা থেকে কম প্রাইসে রিয়েলমি থ্রিপটা পাওয়া যায় তাহলে সেটা নিয়ে না নো কমপ্লেন আর সাকিব হাসান ভাই বলছেন ওকে ভাই থ্যাংক ইউ লাভু লাভ ইউ ভাই সবাইকে ভাইয়া নোকিয়া বাংলাদেশে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে ইয়েস ব্রো ইয়েস ব্রো নামে এক ইয়েস বলিনি আমি ভাইয়ের নামটা বললাম যার নাম হচ্ছে ইয়েস ব্রো তিনি বলছেন ভাই নোকিয়া কি বাংলাদেশে বাংলাদেশের সাথে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে নোকিয়া নিয়ে আসলে মানুষের মধ্যে হাইপ নেই এই জন্য ইউটিউবাররা ভিডিও বানায় না শুধু দেশে না ওয়ার্ল্ড ওয়াইডই আসলে নোকিয়া নিয়ে মানুষ ভিডিও করতে চায় না এই জন্য আসলে মানুষের মধ্যে হাইপও হয় না সব কিছু মিলেও হচ্ছে যে নোকিয়া একটা সময় যখন ফিরে এসেছিল নতুন করে তখন মনে হচ্ছিল যে নোকিয়া হয়তো আবার উঠতে পারবে নোকিয়া নতুন একটা বিকজ মানুষের মধ্যে একটা ফ্যাসিনেশন ছিল তারা ছোটোবেলায় আমি আপনি সবাই চিন্তা করে দেখেন ছোটোবেলার সবার হয়তো প্রথম ফোনই ছিল হচ্ছে নোকিয়া যে কোনো একটা ফোন হয়তো সেটা আপনার বাবার ছিল আপনার ভাইয়ের ছিল আপনার কারো ছিল রিলেটিভসের ছিল বাট ফার্স্ট ফোন কিন্তু নর্মালি সবাই ইউজ করেছে হচ্ছে নোকিয়া অ্যাজ ইউজুয়াল আমি ধরে নিলাম সেই হিসেবে নোকিয়ার প্রতি সবার একটা হচ্ছে টান ছিল একটা মনের টান ছিল সেই হিসেবে মানুষ নোকিয়াটাকে অ্যাকসেপ্ট করতো হয়তো বাট যেহেতু অনেক দিন সময় পেরিয়ে গেছে না অ্যান্ড নোকিয়া সেইভাবে মার্কেটটা ক্যাচ করতে পারেনি তারা অনেক দিন পরে এসেছিল মানুষের আবেগের জায়গাটা ছিল সেই আবেগের জায়গাটা যেহেতু তারা ধরতে পারেনি আই ডোট থিঙ্ক যে নোকিয়া আর কখনোই উঠতে পারবে না অ্যান্ড মানুষের প্রতি সেটা সেটার প্রতি কোনো বিশ্বাস থাকবে না বিকজ সব সময় দেখা যায় নোকিয়ার ফোনগুলোর প্রাইস বেশি হচ্ছে সো আই থিঙ্ক নোকিয়া আগেও যেভাবে ছিল ওইভাবে এইচ এম ডি গ্লোবালের হাত ধরেও আবার নিচেই পড়ে যাবে তাকে বাঁচানোর কেউ নেই এসে কথা আচ্ছা বাংলাদেশ ট্রিক শিখা ভাই ভাই বলছেন আচ্ছা বাংলাদেশে স্মার্টফোনের এত প্রাইস কেন স্বামী নোট সেভেন এস সরি ফর দ্য ইনকনভিনিয়েন্স আচ্ছা সামি নোট সেভেন এস কুয়েতে থার্টিন কে বাট বিডিতে সেভেনটিন কে নোট সেভেন এর হচ্ছে দেখেন না এটার কয়েকটা ফ্যাক্টর আছে যেগুলো অফিসিয়াল ফোন হয় সেগুলোও কিন্তু যে কোনো কান্ট্রির বাংলাদেশে যেগুলো আনঅফিসিয়াল ফোন পাওয়া যায় ধরেন রেডমি নোট সেভেনের কথাই ধরি সেগুলো বাইরের কান্ট্রির যেই অফিসিয়াল ফোন সেগুলোর থেকেও কিন্তু প্রাইসে আসে সো সেই দিক দিয়ে হিসাব করলে সেই দিক দিয়ে হিসাব করলে হচ্ছে বাংলাদেশে চোরাই পথে আসে মাঝখানে অনেক দালাল থাকে সেই জন্য আনঅফিসিয়ালের ফোন বেশি হয় 
আর অফিশিয়াল ফোনের দাম বেশি হয় বিকাশ তো জানেনই गवर्नमेंटকে 57% ট্যাক্স দিতে হয় সেই জন্য আসলে বাংলাদেশের প্রাইস বেশি হয় সেটা স্বাভাবিক অনেকটা হ্যাঁ এর পরের কোশ্চেনটা আসছে হচ্ছে কার কাছ থেকে একটু দেখেনি भैया कुरबानी पर जो अनफिसियल फोन कहले कि प्रब्लेम हो शुद्म कुरबान पर नई जो एखो कपनर प्रब्लेम होते जेहतु गवर्नमेंट बार फोन बंध कर दीते सो गवर्नमेंट चाहिए बंध कर ही दीते सो ये एक माथाय रखबें कथा हे अपना फोन बंध हो ही जो पे को रिस्क नियन ना आपात आपात तो बोल सब अफिसियल फोन ही कें के टोटी प्रो सिक्स वन टोटी एट की आसबेना আই থিঙ্ক আসবে কিছুদিন ওয়েট করতে হবে বাট বাংলাদেশে আই গেস আসবে মোহাম্মদ ইব্রাহিম বলছেন নাইস টি শার্ট থ্যাংক ইউ বারো হাজার টাকার কোন মোবাইল ভালো যদি আপনি আনাফিসিয়াল নেন এআরপি বাংলাটাই তিনি বলছেন বারো হাজার টাকায় কোন মোবাইল ভালো সো আনাফিসিয়াল নিলে সেখানে আপনি বারো হাজার পাঁচশো টাকায় মেবি রেডমি নোট সেভেন পেয়ে যাবেন আই গেস তিন বত্রিশ জিবি যেটা চায়নার ভার্সন সেটা হয়তো আপনি বারো হাজার টাকায় পেয়ে যাবেন আমার যতদূর মনে পড়ে অথবা ইন্ডিয়ান ভার্সনটা হয়তো সো সেটাই হবে আপনার জন্য বেস্ট কে টোয়েন্টি প্রো ভার্সেস ওয়ান প্লাস সেভেন উইচ ওয়ান আমি হলে কে টোয়েন্টি প্রো নিতাম এখন আপনারটা আপনার ডিসিশন ভাইয়া আমি আনঅফিসিয়াল ফোন যদি এখন কিনি তো কি কোনো প্রবলেম হবে হ্যাঁ অবভিয়াসলি প্রবলেম হবে আপনারা তো জানেনি গভর্নমেন্টের নোটিশটা আশা করি সবাই পড়েছেন যদি না পড়েন তাহলে আমার আগের ভিডিওগুলো দেখতে পারেন অথবা বিটিআরসির ওয়েবসাইটে গিয়ে পিডিএফ একটা ফাইল আছে সেটা ডাউনলোড করে দেখতে পারেন সেখানে স্পষ্ট বলা আছে যারা পয়লা আগস্ট কিংবা তারপর থেকে যে যে ফোনগুলো কিনবে সেগুলো গভর্নমেন্ট চাইলে হয়তো বন্ধ করে দিতে পারে সো আপনি বুঝতে পারছেন আপনার ফোনটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার খুব বেশি সম্ভাবনা রয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমি এর থেকে বেটার কিছু বলতে পারবো না তো আপনি বুঝতে পারছেন আপনার ফোনটা বন্ধ হয়ে যেতে পারে কিন্তু কিছুদিন পরে যদি দেখে যে গভর্নমেন্ট তার সিদ্ধান্ত পাল্টায় যদি বলে না আচ্ছা ঠিক আছে আগস্টের মধ্যে যারা কিনেছে তাদের কোনো প্রবলেম হবে না গভর্নমেন্ট চাইলে তার সিদ্ধান্ত চেঞ্জ করতেই পারে তখন যদি চেঞ্জ করে তাহলে তো কিছু বলার নেই বাট গভর্নমেন্টের আপাতত তাই মনে হচ্ছে যে আপনি পয়লা আগস্টের পর থেকে যা কিনবেন সেগুলোতে প্রবলেম হবে ইন্ডিয়া থেকে কে টোয়েন্টি প্রো আনার সময় কি কাস্টমসে কোনো টাকা বা ট্যাক্স নেবেন না যদি আপনি দুটো ফোন আনেন সর্বোচ্চ দুটো ফোন আনতে পারবেন ইনট্যাক্ট সো সেক্ষেত্রে আপনাকে কোনো ট্যাক্স দিতে হবে না আপনি কি সত্যি সত্যি কে টোয়েন্টি কিনতে যাচ্ছেন ইয়াস হ্যাঁ আমি সত্যি সত্যি আগামীকালকে রেডমি কে টোয়েন্টি কিনবো আমার জন্য না আমার ফ্রেন্ডের জন্য অ্যাকচুয়ালি সো ও আমাকে টাকা পাঠাইছে সো ওর জন্য আমি রেডমি কে টোয়েন্টিটা কিনবো দেখা যাক আমি রিস্কটা নিয়ে নিলাম এবং আমি ওকে বলেছি আচ্ছা আমার মনে হয় না যে গভর্নমেন্ট এরকম কিছু করবে এটার এটার লজিকটা যদি আমি আপনাদেরকে বলি তাহলে আমাকে বলতে হবে যে যেমন যখন সিম রেজিস্ট্রেশনের কথা আসছিল যখন বাংলাদেশে সিম রেজিস্ট্রেশন হয়েছে তখন দেখেছেন বাংলাদেশে কি অবস্থাটা হয়েছিল মানুষকে সারাটা দিন মানুষ সারাটা দিন হচ্ছে যায় যে কাউকে কল করতে যেত সেটা মানুষকে জানাতো যে আপনার আপনার সিমটা বন্ধ করে দেওয়া হবে মানে প্রচুর পরিমাণে ক্যাম্পেইন করা হয়েছিল টিভিতে প্রচুর পরিমাণে অ্যাড হয়েছে মানুষ একদম অতিষ্ট হয়ে গেছিল মানুষকে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে মানুষ যাতে জানুক আপনার ফোনটা রেজিস্ট্রেশন করতে হবে বাট এটা এত বেশি পরিমাণে হচ্ছে মার্কেটিং করা হয়েছে যে মানুষ অনেকটা বিরক্তি বোধ হয়ে গেছিলো অনেকে অনেক প্র্যাঙ্ক ভিডিও দেখেছেন সেই সময় যে আপনার ফোনের সিমটা রেজিস্ট্রেশন করে নিতে সো যেহেতু সেটা একটা ছোটোখাটো একটা সিমের ব্যাপার ছিল সেই জন্যই গভর্নমেন্ট এত বেশি মার্কেটিং করেছে বাট দেখেন এখন ফোনের ব্যাপারটা চলে এসেছে এখন গভর্নমেন্ট কিন্তু সেভাবে কোনো একটা অ্যাকশন নিচ্ছে না এখনও পর্যন্ত সেইভাবে মার্কেটিং শুরু করেনি সো সেই হিসাব করলে আসলে গভর্নমেন্ট আই গেস এখনও চান্স আছে যে গভর্নমেন্ট এখনও আপনার আনঅফিসিয়াল ফোনটাকে অ্যাকসেপ্ট করবে অ্যান্ড আমি সেই রিস্কের জন্যই নতুন ফোনটা কিনতে যাচ্ছি রেডমি কে টোয়েন্টি এখন আমি আবার দেখা গেল যে কিছুদিন পরে গভর্নমেন্ট তার সিদ্ধান্ত চেঞ্জ করলো না তাহলে হয়তো কোনো প্রবলেম হতে পারে বাট আমি পার্সোনালি রিস্কটা নিচ্ছি না আপনি কি করবেন সেটা আপনার ব্যাপার বাট এই অ্যানালাইসিসটা যদি ধরেন যে এই দিকটা যদি ধরেন তাহলে গভর্নমেন্ট কিন্তু আসলে আসলে কিছু বলবে না সেটা আমার অ্যাটলিস্ট আমার নিজের ধারণা আচ্ছা আপনি কি আনঅফিসিয়াল ফোন নিতেন হ্যাঁ এই জন্যই তো আমি আমার ফ্রেন্ডকে আর কিনে দিচ্ছি নইলে তো আর কিনে দিতাম না বাট আমি আপনাদের কাছে তো রিস্ক নিতে পারি না হয়তো ফ্রেন্ডের জন্য একটা ফোনের রিস্ক নিয়ে দিলাম বাট আপনাদের ক্ষেত্রে তো আমি রিস্কটা নিতে পারছি না সেই জন্য আমি আপনাদেরকে বলছি যে আপনারা অফিসিয়াল ফোন নেন বাট আমি যেটা বললাম সেটা একটু নিজে চিন্তা করে দেখেন সিমের সময় যেরকম হচ্ছিলো সেরকম কিন্তু এখনও পর্যন্ত হয
আনঅফিসিয়াল ফোনগুলো হয়তো রেজিস্ট্রেশনের সুযোগ দেবে উইদাউট এনি ট্যাক্স হ্যাঁ আপনার ইয়েস ব্রো আমার একটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন ছিল হ্যাঁ করে ফেলেন তারপর অ্যান্সার দিব সিসি নাইন এর প্রাইসটা কি আর কমবে না সিসি নাইন এর বর্তমান প্রাইস কত সেটাও আমি জানি না সো আর কমবে কি না কমার সম্ভাবনা আছে বাট এখন কত আছে সেটা আমি জানি না কমবে অবশ্যই সাকিব হাসান ভাই বলছেন ভাই বিদেশ থেকে তিনটা মোবাইল আনলে দুইটা তো ফ্রি আনতে পারবো তো একটা ট্যাক্স কত হতে পারে একটা ট্যাক্স কত হতে পারে মানে ও আচ্ছা একটা ট্যাক্স হচ্ছে আপনাকে ফিফটি সেভেন পার্সেন্ট মানে ফিফটি সেভেন পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্ট ধরেন প্রায় আটান্ন শতাংশ অর্থাৎ আপনার যদি বিশ হাজার টাকা দিয়ে ফোন কেনেন তাহলে হয়তো আপনার টোটাল বত্রিশ তেত্রিশ হাজার টাকার মতো খরচ হয়ে যাবে এই হচ্ছে কথা একটা ফোনের ট্যাক্স ভাইয়া রিয়েলমি এক্স ফোনটা কেমন কেমন হবে পারফরমেন্সের দিক থেকে রিয়েলমি এক্স ফোনটা তো জোস অনেক ভালো একটা ফোন পারফরমেন্সের দিক থেকেও জোস মানে ওভারঅল একটা ব্যালেন্সড ফোন এই প্রাইসটা যে রিয়েলমি এক্স যেই প্রাইসে আসে বাইশ হাজার বা বাইশ হাজার থেকে একটু বেশি আশেপাশে সো ওই প্রাইসে রিয়েলমি এক্স ইজ দ্য বেস্ট ওয়ান সিসি নাইনের প্রাইস কবে কমবে সেটা তো আমি জানি না ভাই সেটা হচ্ছে যারা মার্কেটে আছে যারা মার্কেট কন্ট্রোল করে ওরা বলতে পারে বাট আমার ধারণা হচ্ছে কমবে ঈদের পরেই হয়তো কমে যাবে ভাই রিয়েলমি থ্রি অফিসিয়াল প্রাইস কথা বাংলাদেশে ভাই রিয়েলমি অফিসিয়ালি আসে না সো বাংলাদেশে রিয়েলমি অফিসিয়াল এখনো পর্যন্ত আস পর্যন্ত আসেনি হয়তো কিছুদিন মধ্যে চলে আসবে তারপর হয়তো বুঝতে পারবো যে রিয়েলমি থ্রি অফিসিয়াল প্রাইস কত বাট আন অফিসিয়াল হচ্ছে থার্টিন বা টুয়েলভ থাউজেন্ডের মতো মেবি ও মনে হয় না আসলে থ্রি এক্সে শিখাবো আমি কি নোট টাইম প্লাসে রিভিউ দিবেন আসলে সত্যি কথা বলতে বাংলাদেশে হচ্ছে ফ্ল্যাগশিপ ফোনের রিভিউ খুব একটা চলে না স্পেশালি ফর স্যামসাং অর আদার ব্র্যান্ডস এইসব ব্র্যান্ডেরটা চলে না কারণ হচ্ছে হ্যাঁ গ্যালাক্সি এস টেন প্লাস এরটা আপলোড করেছিলাম সেটা খুব একটা বেশি ভিউ হয়নি ওয়ান প্লাস সেভেন প্রোটা আপলোড করেছি মানুষ খুব একটা বেশি দেখে না কজ হচ্ছে বাংলাদেশের মানুষের এগুলো আয়ত্তের বাইরে এক লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা তো ছাড়েন ওয়ান প্লাস সেভেন প্রো যখন আনঅফিসিয়াল পাওয়া যেত সিক্সটি থাউজেন্ডে তখনই মানুষ ভিডিও দেখতো না কজ হচ্ছে বাংলাদেশে এগুলোর মানুষ খুবই কম বাংলাদেশের যেটা সুইটস পড় সেটা হচ্ছে পনেরো হাজার টাকা বিশ হাজার টাকা পঁচিশ হাজার টাকা হাইয়েস্ট থার্টি থাউজেন্ড এর মধ্যে বাংলাদেশের মানুষ ফোন কিনে থাকে এবং এইসব ফোনের হিউজ পরিমাণে ভিউ হয় এই জোর হিউজ পরিমাণে অডিয়েন্স থাকে শুধু আমার না যে কেউ ভিডিও আপলোড করলে অনেক ভিউ পাওয়া যায় সো আই ডোন্ট থিঙ্ক যে নোট টেন প্লাস নিয়ে ভিডিও বানাবো আর হচ্ছে রিভিউ নেট ম্যানেজ করাটা অনেক বেশি টাফ হয়ে যাবে আই গেস আরেক ভাই বলছেন ইউনিট রেক্স টোয়েন্টি ফাইভ কে এর মধ্যে ভালো ক্যামেরা অ্যান্ড পারফরমেন্স ফোন কোনটা টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ডে এম আই সি সি নাইন আছে আর রিয়েলমি এক্স আছে এখন আপনার কাছে যেটা ভালো লাগবে সেটা নেন বাট আমি সাজেস্ট করবো আপনি রিয়েলমি এক্স নেন আরও কম প্রাইসে বেটার পারফরমেন্স ইচ্ছাগুলো আপনি আপনি স্বামী ভালো লাগলে এম আই সি সি নাইনটা নিতে পারেন ওকে হ্যাঁ এসে পড়েছি ভাই রফিন থ্যাংক ইউ প্রশ্নজিৎ দত্ত ভাই বলছেন বিশ থেকে বাইশ হাজারের মধ্যে একটা বেস্ট ক্যামেরার ফোন সাজেস্ট করেন আন অফিসিয়াল হলেও চলবে বিশ বাইশ হাজার টাকার মধ্যে বেস্ট ফোন রিয়েলমি এক্স কাজ সেখানে আপনি গুগল ক্যামেরা ইনস্টল করতে পারবেন অ্যান্ড আমার সেফ একটা সোজা কথা কি জানেন আপনারা যদি অ্যান্ড্রয়েড ফোন কিনতে চান সেখানে যদি স্ন্যাপড্র্যাগনের প্রসেসর থাকে ক্যামেরা পে পে এনাবল করা থাকে কেনার আর আগে একটু টেস্ট করে দেখবেন ওই ফোনটাতে গুগল ক্যামেরা সাপোর্ট করে কিনা যদি করে তাহলে মনে করবেন আপনার ফোনে বেস্ট ক্যামেরা আছে দুনিয়ার ওকে আপনি যেই ফোনে কেন যেই ফোনই কেনেন না কেন এই যে দেখছেন রেডমি থ্রি এস এটা কত আগের ফোন মেবি টু থাউজেন্ড ফিফটিনের ফোন এটাতে গুগল ক্যামেরা চলে অসাধারণ ছবি ওঠে সো আই ডোন্ট থিঙ্ক যে আপনাদের কোনো ক্যামেরা নিয়ে অ্যাটলিস্ট প্রশ্ন থাকার কথা আমি কখনোই ফোন কিনতে গেলে কখনোই ক্যামেরা নিয়ে টেনশন করি না কজ গুগল ক্যামেরা আছে গুগল ক্যামেরা ইনস্টল করলে আপনার ক্যামেরা একটা জোস হয়ে যাবে যদি কিনতো তাহলে হয়তো আমি জানতাম তাহলে হয়তো কালকে কিনবে আহ 
ভাই আনাফিসিয়াল সিম এ কি নেটওয়ার্ক চলবে गवर्नमेंट যেটা বলেছে गवर्नमेंट চাইলে বন্ধ করে দিতে পারে বাট गवर्नमेंट যে শিওরলি বন্ধ করে দিবে এমন কিছু বলেনি বন্ধ করেও দিতে পারে আপনার ফোনে হয়তো চলবে না এটা শিওর দিয়ে কিছুই বলতে পারছি না আমি এটাও বলতে পারছি না যে আপনার ফোনে চলবেই চলবে আপনার ফোনে যে একদম বন্ধ হয়ে যাবে সেটাও আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারছি না বিকজ गवर्नमेंट এটা গ্যারান্টি মানে হচ্ছে ক্লিয়ার করে কিছু বলেনি ভাই Oppo মোবাইলের রিভিউ দেন আচ্ছা দেব আর Realme X কি অফিশিয়ালি পাওয়া যাবে না ভাই বাংলাদেশে রিয়েলমি আসে নাই বাংলাদেশে অফিসিয়ালি ওপ্পো পাওয়া যায় ভিভো পাওয়া যায় সাউমি পাওয়া যায় স্যামসাং পাওয়া যায় এগুলোই এর থেকে বেশি কিছু পাওয়া যায় না আর যদি আপনি অফিসিয়ালি খোঁজেন তাহলে গেজেট অ্যান্ড গিয়ারে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন অফিসিয়াল অথবা গেজেট অ্যান্ড গিয়ারে যে দাম ভাই রে ভাই প্রচুর দাম এগুলো দেখলে এমনি মাথা ঘুরে যায় মানে অফিসিয়াল ফোন থেকে অনেক বেশি প্রাইস রাখে ওরা এইসব দেখলে মনে হয় না যে আপনি একটা ফোন কিনেন ওদের কাছ থেকে বাট যদি পেয়ে যা তাহলে অফিসিয়াল আপনি যদি অফিসিয়ালি লাগিয়ে তাইলে ওখান থেকে নিয়ে নেন এই যে কথা ওকে ভাইয়া বাংলাদেশের মার্কেটে কেন অনলি কে টোয়েন্টি প্রো আর দুশো ছাপ্পান্ন জিবিটা আনলো কে টোয়েন্টি বা কে টোয়েন্টি প্রো সিক্স সিক্সটি ফোর সিক্স টোয়েন্টি জিবি কেন আনলো না এগুলো আনলেও তো ফিফটি কে অফিসিয়াল দেখতে হতো না বাংলাদেশ হচ্ছে কি জানেন ডাস্টবিনের মতো সত্যি কথা এটা তো সত্যি কথা সব কিছু এক্সপেরিমেন্ট বাংলাদেশে এনে চালা চালানো হয় যেমন কি বলবো নাইনটিজ এইটিজের দিকে নাইনটিন এইটিজে থাকে সব কথা না বলি সো যেগুলো নর্মালি টু ফিফটি সিক্স এবং এইট গিগাবাইটস এই ভার্সনটা খুব একটা বেশি চলে না অ্যান্ড বাংলাদেশের বাজারে রিলিজ করে দিয়েছে যারা কিনবে তারা এটাই কিনবে এটা হচ্ছে কথা হয়তো কিছু কিছু সেট বিক্রি হওয়ার পরে বাংলাদেশে কে টোয়েন্টির যে সিক্স সিক্সটি ফোর এবং সিক্স ওয়ান টোয়েন্টি গিগাবাইটস এই ভার্সনগুলো রিলিজ করতে পারে বাট এখনই রিলিজ করা হয়নি বললাম যে বাংলাদেশে কি বলবো ভাই নিজেরই খারাপ লাগে ভাইয়া আন্ডার থার্টি কে তে অফিসিয়াল ফোন কোনটা ভালো হবে আমি জানি না বাংলাদেশ আন্ডার থার্টি কে তে অফিসিয়ালে কি কি পাওয়া যায় একটু চেক করে দেখেন অফিসিয়াল ফোন নিয়ে খুবই সত্যি কিছু জানি না তেমন একটা সো বাংলাদেশে অফিসিয়াল ফোনের মার্কেট খুবই কম ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম ফোনই বাংলাদেশে রিলিজ হয় না সো এতদিন যেহেতু আনঅফিসিয়াল ফোন বাংলাদেশে পাওয়া যেত সেই জন্য ওই দিক দিয়ে খোঁজখবর রাখতাম এখন অন অফিসিয়াল ফোনগুলোরও তো তালিকা তৈরি করতে হবে তারপর হয়তো বলতে পারবো বাট এখনও বলতে পারছি না আপনি একটু নিজে একটু খোঁজ নিয়ে দেখেন হ্যাঁ ভাইরাল ফ্রেন্স ও ভাই সেম আমিও কাল বাড়ি যাবো হ্যাঁ সবাই একসাথে বাড়ি যাবো ঈদে আনন্দ করবো সবাই ইয়েস এটাই তো কথা ঈদ মানে আনন্দ সবাই বাড়িতে যাবো আনন্দ করবো এটাই তো কথা তাই না এম আই নোট থ্রু কি গুগল অ্যাপ সাপোর্ট করবে হ্যাঁ অবভিয়াসলি সাপোর্ট করবে কেন করবে না বলছেন হাই ওকে হাই টিম সেভেন জিরো সেভেন বলছেন ভাইয়া সিসি নাইন ফোনটা কেমন হবে সিসি নাইন ফোনটা ভালো হবে অবভিয়াসলি ভালো বাট এটার প্রাইসটা যদি পঁচিশ হাজার বা তার নিচে হয় তাহলে কেনেন যদি এখন আমি শিওর জানি না এটার প্রাইসটা কত যদি পঁচিশ হাজার বা তার বেশি হয় তাহলে কেনেন আর যদি আনাফিসিয়াল কেনার ইচ্ছা না থাকে তাহলে কিনেন না অ্যান্ড আমি সাজেস্ট করি না যে আপনি আনাফিসিয়াল ফোনটা কেনেন ভাইয়া আপনার ভয়েস এবং কথা বলার স্টাইলটা খুবই ভালো লাগে থ্যাংকস এ লট ইয়াসিরা হাসান ভাই আপনি কি কে টোয়েন্টি কাল কিনবেন হ্যাঁ কি কালকে কিনবো দেখি কিনবা সকালে আমি যাব বসুন্ধরা সিটিতে আনা ফিজিয়াল কেনার জন্য সো দেখা যাক কিনে আপনাদেরকে অবভিয়াসলি পোস্ট করব ফেসবুক গ্রুপে অথবা আমাদের ইউটিউবের যেই পোস্টিং পেজটা রয়েছে সেখানে দিয়ে দেবো সো দেখা যাক আসলে কবে নাগাদ কিনতে পারি কালকে কিনবো এটা শিওর ভাই এখন যদি আমি আইফোন কিনি তাইলে কি কোনো সমস্যা হবে অফিসিয়াল না আমি হানড্রেড পার্সেন্ট সাজেস্ট করি আপনি কোনোভাবে আইফোন কিনলে অ্যাটলিস্ট সেটা এখন আনঅফিসিয়াল কিনেন না ওকে ইন্ডিয়া থেকে ইম্পোর্ট করে আনান বিকজ অনেক দাম দিয়ে একটা ফোন কিনতেছেন আপনি ইন্ডিয়া থেকে ইম্পোর্ট করে আনান সেটাই সবচেয়ে বেস্ট হয় বাট যেহেতু বাংলাদেশে অনেক প্রাইস বেশি সো আমি সাজেস্ট করি না কিনুন ভাই আমি কালকে নাহিদ শোভন ভাই বলছেন যে আমি কালকে ভিভো জি ওয়ান প্রো কিনবো 
হ্যাঁ কিনতে পারেন অথবা আমার সাজেশন হচ্ছে যদি আপনি রিয়েলমি এক্স পান তাহলে সেটা নিয়ে নেন যদি ভিভো জি ওয়ান প্রো অফিসিয়াল পেয়ে যান তাহলে নিয়ে নেন আর যদি আনঅফিসিয়াল কিনতে চান তাহলে আই গেস রিয়েলমি এক্স ইজ আ বেটার অপশন ভাই কে টোয়েন্টি ভালো নাকি এম আই নাইনটি কোনটা নিব এম আই নাইনটি ভালো নোট সেভেন প্রোটা কেমন হবে ব্রাদার ইয়েস নোট সেভেন প্রো ইজ অ্যান অসম ফোন কিছুদিন আগে হচ্ছে এতদিন পর্যন্ত ক্যামেরাটাতে প্রবলেম ছিল বাট দু সপ্তাহ আগে হচ্ছে ক্যামেরাটা প্রবলেমটা ফিক্স হয়ে গেছে সো এখন এটা সাজেস্ট করতে কোনো প্রবলেম নেই রেডমি নোট সেভেন প্রো অবভিয়াসলি একটা বেটার অপশান তবে একটা সুখবর হয়তো অনেকেই জেনে গেছে নোট এইট সেটা খুব শীঘ্রই আসতে পারে সো সেটার জন্য আপনি ওয়েট করে দেখতে পারেন আপনার বাড়ি কই বলা যাবে না আই গেস আমার বাড়ি হচ্ছে মাদারীপুর বলতে পারেন বরিশালও বলতে বলতে পারেন বা দুইটাই আসলে দুই জায়গায় থাকা হয় আমার গেলে রিয়েলমি থ্রি প্রো কোনটি নেট স্পিড কেমন হবে নেট স্পিড নিয়ে কোনো সমস্যা নেই আপনি যেই ফোন কেনেন নেট স্পিড নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না আইএস আমাকে একটা লিঙ্ক দেবেন গুগল ক্যামেরা অ্যাপের এম আই নোট থ্রি এটার আই গেস একটা লিঙ্ক দেওয়া আছে আমার ফেসবুক আমার ফেসবুক গ্রুপ না ইউটিউবের যে ইউটিউব চ্যানেল চলে যান আমার চ্যানেলটাতে চলে যান সেখানে পোস্ট যেগুলো আছে যেগুলো পোস্টের অপশান সেখানে গিয়ে একটু নিচে স্ক্রল করলে দেখবেন নিচে একটা পোস্ট রয়েছে যেখানে একটা ওয়েবসাইটে আমি একটা ফটো পোস্ট করেছিলাম যেখানে একটা ওয়েবসাইটের লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছিলাম সেই ওয়েবসাইটে চলে যান এই ওয়েবসাইটে অ্যাকচুয়ালি ওই পোস্টটা ছিল হচ্ছে গুগল ক্যামেরার সো সেই পোস্টটা দেখলেই বুঝতে পারবেন সেই পোস্টে গিয়ে যে ওয়েবসাইটে ছিল সেখানে চলেছেন সেখানে দেখবেন অনেক গুগল ক্যামেরার লিস্ট রয়েছে সেখান থেকে এমআই নোট থ্রিটটা ডাউনলোড করে নেন দ্যাটস ইট ইজি এই হচ্ছে কথা ভাই কে টোয়েন্টি আর দুইশো ছাপ্পান্ন জিবি কিনবো কেমন হবে আনঅফিসিয়াল দুশো ছাপ্পান্ন জিবি যদি আপনার এখন তোই প্রয়োজন হয় তাহলে কিনতে পারেন বাট একটু দাম বেশি পড়ে যেতে পারে আর যদি আপনি কম কিনতে চান একশো আঠাশ জিবি আই গেস এখনো পর্যন্ত এনাফ আপনাকে সামনে দুই এক বছর পর্যন্ত আই গেস চালাতে পারবেন যদি একশো আঠাশ জিবি নেন তারপরেও এটা হচ্ছে আমার কথা ওকে বেশি না আমি কি ওকে ইম্পোর্টেড আইফোন কিনবো আইফোন সেভেন প্লাস মাত্র থার্টি এইট কে ব্র্যান্ড নিউ নিবো নাকি বুঝতেছি না এমনিতেই বাংলাদেশে যেগুলো আসে সেগুলো অরিজিনাল কিনা মানে আই মিন রিফারবিশড কিনা যেগুলো আগে ইউজ হয়েছে কিনা সেটা আপনি বোঝা খুবই টাফ তাও যদি আপনি বলেন যে আপনি আনইউজড ফোনই কিনবেন একদম ইন্টাক্ট ফোনই কিনতে চান তাহলে থার্টি এইট কেতে আইফোন সেভেন প্লাস সাজেস্ট করতে পারছি না ভাই তো থার্টি ফাইভে দুটাই যেহেতু আনঅফিসিয়াল এবং আইফোনের ক্ষেত্রে যদি কোনো প্রবলেম হয় তাহলে সেটা একটু ঠিক করার প্রবলেম হয়তো অ্যান্ড্রয়েডের ক্ষেত্রে কিছু একটা ট্রিক্স বেরও হয়ে যেতে পারে আনঅফিসিয়াল ফোনগুলো চালানোর জন্য বাট আইফোনের ক্ষেত্রে এটা একটু বেশি টাফ হয়ে যাবে সো সেই সব দিক বিবেচনা করলে আসলে আমি সাজেস্ট করবো একটু পরে নেন বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট আসলে সব কিছু একটু ঠিকঠাক করে গুছিয়ে নিয়ে আসুক তারপরে কিনুন থ্রি থাউজেন্ডের মধ্যে ভালো ব্লুটুথ ইয়ারফোন সাজেস্ট করেন নিজে খোঁজেন আমার মতে ব্লুটুথ ইয়ারফোন আসলে এক একজনের প্রেফারেন্স এক এক রকমের থাকে তো সো আপনি এই দোকানে চলে যান গেজেট মাঙ্কি বেরিয়েতে চলে যেতে পারেন তাদের হচ্ছে আপনি সাউন্ডটা টেস্ট করে নিতে পারবেন সো আর দোকানদার আপনাকে ধোকা দেবে না আই গেস সেখানে যে বলবেন আপনার থ্রি থাউজেন্ডের মধ্যে বেস্ট একটা ইয়ারফোন দেখান আপনি নিজের মতো টেস্ট করে দেখে তারপরে কেনেন সেটাই সবচেয়ে ভালো হয় আসলে ইয়ারফোন সম্পর্কে বলে দেওয়াটা আই ডোন্ট থিঙ্ক ইজ আ বেটার অপশন গ্যালাক্সি নোট এইট দাম কত আই ডোন নোট এইট এটা কোন নোট এইট সেটা আমি জানি না নোট এইট দাম কত লিখেছে আমি জানি না আপনি কোন নোট এইটের কথা বলছেন একটু ভালোভাবে ক্লিয়ার করে বলবেন যদি গ্যালাক্সি নোট এইটের দাম বলেন আই ডোন আমি জানি না কে চুটি কোন কালারটা কিনবেন ব্রাদার আই গেস ব্লু ওই ফ্রেন্ড বলেছিল আসলে রেড কালারটা কিনতে বাট আমি ওকে ব্লু কালার কিনে দেবো এপিকে মিরোর থেকে গুগল ক্যামেরা অ্যাপ ডাউনলোড করা যাবে হ্যাঁ যাবে তবে সেটা হচ্ছে কি সেগুলো টোটালি ভালোভাবে মডিফাইড নয় এক একটা ফোনের জন্য এক একটা ক্যামেরা সাপোর্ট করে যদি আপনি এপিকে মিরোর থেকে নামান তাহলে দেখবেন যে আপনার ফোনে সাপোর্ট করতেছে না আমি আপনাকে যেই ওয়েবসাইটের কথা বললাম সেটা সম্ভবত সিইএলএসও এরকম একটা কিছু একটা ওয়েবসাইট 
সো সেখানে চলে যান অথবা গুগলে সার্চ দেন মডেড গুগল ক্যামেরা অ্যাপ আশা করি একটা ওয়েবসাইট চলে আসবে সেখানে প্রচুর মানে যারা অফিসিয়ালি মড তৈরি করে তাদের ওয়েবসাইট এটা এটা আপনি এমন ভাবে না যে ওখানে কোনো প্রবলেম আছে ওই এপি গুগলোতে অ্যাকচুয়ালি এটা মডার্নদের অফিসিয়াল সাইট সেখান থেকে আপনি ডাউনলোড করে নিতে পারবেন মোহাম্মদ সালমান আমিন ভাই বলছেন হাই ব্রাদার তুমি আমার দেশি লাভ ইউ লাভ ইউ ভাই সবাইকে লাভ ইউ সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা স্টার স্টুডিও বিরি হ্যাঁ হ্যালো হ্যাঁ মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম ভাই বলছেন এম আই সিসি নাইন অফিসিয়াল কীভাবে কেনা যায় অফিসিয়াল কেনার একটাই হচ্ছে ওয়ে সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়া থেকে ইম্পোর্ট করা অথবা আপনি যেই কান্ট্রি থেকে আনাতে পারেন সেই কান্ট্রি থেকে আনিয়ে নিন সাথে একটা মানি রিসিপ্ট নিয়ে নিন কাহিনী খতম তবে আমি আপনাদেরকে একটা জিনিস শেয়ার করি আমি যে কালকে রেডমি কে টোয়েন্টিটা কিনছি যেহেতু গভর্নমেন্ট বলেছিল তারা পয়লা আগস্টের আগের ফোনগুলোকে রেজিস্ট্রেশন করতে দেবে সো আই গেস আমি যে মানে রিসিপ্টটা নিব সেখানে পয়লা আগস্টের আগের ডেট বসিয়ে নিব তারপর দেখা যাক আসলে গভর্নমেন্ট যখন আসে তখন সেটা কি করা যায় যেহেতু গভর্নমেন্ট বলেছে পয়লা আগস্টের ফোনগুলোতে কোনো প্রবলেম হবে না সো রিস্কটা নিয়ে দেখাই যায় যে আমি আমার মানে রিসিপ্টে লিখিয়ে আনবো সেটা জুন মাসে কেন সমস্যা কি ভাইয়া স্যামসাং এর প্লান্ট বিড়ি থাকার পরেও কেন স্যামসাং ফোনের অফিসিয়াল প্রাইস এত এত বেশি আমি জানি না যে বাংলাদেশে সব ফোন অ্যাসেম্বেল করে কিনা সব ফোনের পার্টস বাংলাদেশে নিয়ে অ্যাসেম্বেল করে কিনা তারপর হ্যাঁ এটা ঠিক যে বাংলাদেশে এখনও প্রাইসটা বেশি বিকজ যেটা সাতান্ন পার্সেন্ট ট্যাক্স দিতে হয় তার বাইরে যদি অ্যাসেম্বেলও করেন বাংলাদেশে তার জন্য কিন্তু আপনাকে প্রায় সতেরো বা টোয়েন্টি পার্সেন্টের মতো ট্যাক্স দিতে হয় সেটা জানেন কি না জানি না বাংলাদেশে যদি আপনি ফোন একটা অফিসিয়ালি মানে অ্যাসেম্বেলি করেন বাংলাদেশে তারপর আপনাকে প্রায় সতেরো থেকে টোয়েন্টি পার্সেন্ট পর্যন্ত ভ্যাট দিতে হবে তো সেই সব দিক যদি হিসেব করি তাহলে একটা বিশ হাজার টাকা ফোনে আরও পাঁচ হাজার টাকা ট্যাক্স আসে তো একটা ফোনের দাম যদি এক লাখ টাকা হয় তাহলে সেখানে আরও বিশ হাজার টাকা ট্যাক্স দিতে হয় সো সেই সব কিছু হিসেব করলে তারপরেও আসলে বেশি বাংলাদেশের দামটা কি করার কিছু করার নেই ভাইয়া আমি ঈদের পরে নেব আইফোনের ব্যাপারটা না এত তিনি কি ঠিক হবে নাকি অ্যান্ড্রয়েড নিয়ে নেব আই ডোন্ট থিঙ্ক যে এটার জন্য ঈদের পর পর ঠিক হয়ে যাবে আমার আসলে যেই যে কন্ট্রোভার্সিটা চলছে অফিসিয়াল আনঅফিসিয়াল ফোনগুলো নিয়ে সেগুলো ঠিক হতে আমার মনে হয় যে আরও দুই তিন মাসের মতো সময় লাগবে সো ঈদের পরে ঠিক হবে না আই থিঙ্ক যে আপনি আইফোন কিনতে চাইলে একটু বাইরে থেকে কষ্ট করে আনিয়ে নেন আর অ্যান্ড্রয়েড কিনতে চাইলে বাংলাদেশ থেকে কিনতেও পারেন বাট সবচেয়ে বেস্ট হয় আপনি অফিসিয়াল ফোনটা কিনেন অথবা বাইরে থেকে আনিয়ে নেন এ থ্রি প্রো এর জন্য ওয়েট করা কি ঠিক হবে কারণ আজকে দেখলাম সিসি নাইন এর গ্লোবাল ভার্সন লিস্টেড হয়ে গিয়েছে এ থ্রি প্রোর প্রাইসটা হয়তো একটু বেশি হবে বিকজ নর্মালি অ্যান্ড্রয়েড ওয়ান প্রোগ্রামের ফোনগুলোর দামটা একটু কিছুটা বেশি হয় বিকজ অফ গুগল সাপোর্ট সো সেই সব দিক থেকে হিসাব করলে সিসি নাইন এর গ্লোবাল ভার্সন এ থ্রির জন্য ওয়েট করতে পারেন ওয়েট করতে পারেন কিন্তু আপনাকে আরও বেশি ওয়েট করতে হবে কারণ সেটার প্রাইসটা আরও কমতে অনেক বেশি সময় লাগবে আমার মনে হয় যদি ওয়েট করেন তাহলে আপনাকে আরও প্রায় দেড় মাসের মতো ওয়েট করতে হবে তারপর আপনি প্রপার প্রাইসে এম আই এ থ্রি প্রোটা কিনতে পারবেন সো দেখেন আপনি যদি দেড় মাস ওয়েট করতে পারেন তাহলে করেন যদি না চান তাহলে সিসি নাইনটা নিয়ে নেন চায়না রম থেকে গ্লোবাল রমে গেলে কি আইএমই নাম্বারটা চেঞ্জ হয়ে যায় না চেঞ্জ হয় না এম আই নোট এইট কত হবে আর ভাই এমা এম আই নোট এইট সিরিয়াস নোট এইট তো কিছু আসেনি আমি বলেছি যে সেই ফোনটা জাস্ট আসবে লিক শোনা যাচ্ছে হয়তো কিছুদিনের মধ্যে হয়তো দুই মাসের মধ্যে চলে আসতে পারে অথবা এক মাসের মধ্যে চলে আসতে পারে তখন আসলে বোঝা যাবে সেটার দাম কত বিকজ এখন রিলিজ হয়নি সো আমি কিভাবে বলবো সেটার দাম কত ওকে ভাইয়া সিসি নাইন কিনতে চাচ্ছিলাম 
রেজিস্ট্রেশন করার প্লিজ ভাইয়া একটু বলেন আসলে गवर्नमेंट এখনো যেহেতু ক্লিয়ার করে কিছু বলেনি गवर्नमेंट এখনো বলেনি যে আপনাকে রেজিস্ট্রেশন করতে দিবে কিনা এন্ড আমার মনে হয় गवर्नमेंट দিবে বাট गवर्नमेंट যেহেতু বলেনি সেজন্য আমি আপনাকে डायरेक्टली বলতে পারছি না যে আপনি কিনে ফেলেন কি বলবো ভাই गवर्नमेंट আসলে হাত পা বেঁধে রেখেছে সো আমি আপনাদেরকে বলতে পারছি না যে আপনি ফোনটা কিনেন সো আই থিংক রেজিস্ট্রেশন করার সুযোগ দিতেও পারে Samsung Galaxy J7 Duo কেমন হবে আমি জানি না बेटर पचिसा खुब सुंदर भाव चलाते এখন পয়লা আগস্টের পর থেকে যদি আপনি কোনো ফোন কিনেন তাহলে সেগুলো গভর্নমেন্ট বন্ধ করে দিতে পারে অথবা অথবা হচ্ছে গভর্নমেন্ট আপনাকে চান্স একটা দিলেও দিতে পারে যে আপনি ফোনটা রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন ফিফটি সেভেন পার্সেন্ট ট্যাক্স দিয়ে তবে এই জন্য আপনাকে অবশ্যই ফোনটার ক্যাশ মেমো থাকতে হবে ফোনের রসিদটা আপনার কাছে থাকতে হবে এ হচ্ছে কথা এম আই সি সি নাইন নেব নাকি এম আই নাইনটি নেব खुब भलो भाई गेमिंग करते हैं गुगल प्ले स्टोर अथवा प्रयोजन जिन ग्लोबल मत यूज कर गुगल प्ले स्टोर इन्स्टल कर दें यूट्यूब অথবা গুগলের যত সার্ভিস আছে ইমেল টিমেল সেগুলো জাস্ট যাতে ইনস্টল করে দেয় তাহলে আপনি খুব ভালোভাবে ইনস্টল ইউজ করতে পারবেন হাসিবুল আরিফিন ভাই বলছেন থ্যাংকস বাই দ্য ওয়ে লাভ ইউর ভিডিওস ব্রাদার থ্যাংক ইউ ব্রাদার আপনাদের এইসব কথা শুনলে আসলে ভিডিও বানাতে ইচ্ছা করে মাঝে মাঝে মনে হয় যে এত বর্ষ করে ভিডিও বানিয়ে লাভ কি কজ হচ্ছে আমি আসলে অনেক দিন যাবৎ ইউটিউবে আছি মেবি ফ্রম টু থাউজেন্ড অনেক দিন যাবৎ সো সাবস্ক্রাইবারও খুব একটা বেশি না অ্যাক্টিভ ভিউয়ারও খুব একটা বেশি না সব কিছু মিলে মাঝে মাঝে মনে হয় যে ইউটিউবটা আমার জন্য না ইউটিউবটা ছেড়ে দেওয়া উচিত বা যখন আপনাদের একটু কমপ্লিমেন্ট শুনি তখন আসলে ভালোই লাগে আচ্ছা রবিউল ইসলাম ভাই বলছেন হ্যালো ব্রাদার হ্যাঁ রবিউল ভাই রবিন পোদ্দার বলছেন ভাই আনঅফিসিয়াল ফোন কেনার সময় রিসেন্ট ফার্স্ট আগস্টের আগে লিখিয়ে নিলে কি গভর্নমেন্টকে গভর্নমেন্ট বুঝবে না যে ফোনটি কি তবে নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হয়েছে দেখেন গভর্নমেন্ট কি বলেছে গভর্নমেন্ট বলেছে আপনি ফোনটা পয়লা আগস্টের আগে কিনেছেন কি না এখন হতে পারে কেউ দুই মাস আগে ফোনটা কিনেছে ধরেন জুন মাসে কেউ একটা ফোন কিনছে হ্যাঁ জুন মাসে ফোন কিনে সে এমনও হতে পারে সে ফোনটা বাসায় রেখে দিছে সে এক মাস পর্যন্ত ফোন ইউজ করেনি সে জুলাই মাসের মানে আগস্ট মাসের পরে থেকে ইউজ করা শুরু করছে সো সো গভর্নমেন্টকে আপনি আসলে বুঝাতে পারবেন যদি আপনি আগস্টের আগে 
কিনে নেন আর বাংলাদেশে তো गवर्नमेंटে যারা চাকরি করে অনেক বেশি স্কেচটা তো সো ওদেরকে আবার একটু প্যারা হয়ে যেতে পারে বাট আপনি যদি বলেন যে আপনি কেস করবেন তাহলে আপনি সিওর থাকেন আপনি জিতে যাবেন এটা হচ্ছে কথা আমি কে টোয়েন্টি প্রো আনঅফিসিয়াল কিনতে চাই কিন্তু ভয় পাচ্ছি ওদিকে আমার পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে কে টোয়েন্টি প্রো কেনার সামর্থ্য নাই কি বলবো ভাই এটা আমি যদি আপনাকে সাজেশন দিতে চাই সত্যি সত্যি তাহলে বলবো যে আপনি কে টোয়েন্টি প্রোটা আনঅফিসিয়াল নেন অ্যান্ড সেটাতে আপনি আগস্ট মাসের আগে ডেট লিখিয়ে কিনে নেন আই গেস তাহলে কিছু একটা কাজ হতে পারে সবকিছু তো আমার হাতে নেই সেজন্য আমি আসলে কিছু বলতে পারছি না বাট আমার ধারণা আমার বিশ্বাস যে গভর্নমেন্ট এখনো পর্যন্ত কিছু বলবে না ওকে ভাই আপনি কোন ক্যামেরা ইউজ করেন আমি হচ্ছে নর্মালি এখন যে লাইফটা করছি সেটা হচ্ছে পোকো এফ ওয়ানের ফ্রন্ট ক্যামেরা দিয়ে করছি আর নর্মালি যেটা ইউজ করি সেটা ভিডিওর জন্য সেটা হচ্ছে এই যে ক্যান টু হান্ড্রেড ডি উইথ এ ফিফটি এম এম লেন্স অ্যান্ড নাথিং ফ্যান্সি এগুলোই আসলে ব্যাটসেট আর ভিডিও করি লক প্রোফাইলে কালার কারেকশন ব্যাটসেট এভাবে ভিডিওটা কমপ্লিট হয়ে যায় ব্যক্তিগত ফোন কোনটা আমার ব্যক্তিগত ফোন হচ্ছে পোকো ফোন এফ ওয়ান যেটা আমি অনেক আগে কিনেছিলাম অ্যাকচুয়ালি কিনেছিলাম কস হচ্ছে আমার রেডমি নোট ফোর এক্স যে ফোনটা ছিল সেটা একটু চিন্তাই হয়ে গিয়েছিল সেই জন্য আসলে রবিউল ইসলাম ভাই বলছেন হ্যালো হ্যালো রবিউল ভাই বারবার বলছি আপনাকে মোহাম্মদ ইব্রাহিম ভাই বলছেন ভাই ভিভো জি ওয়ান প্রো নাকি ভিভো এস ওয়ান কোনটা ভালো ভিভো এস ওয়ান বেটার ভাই আমি আনঅফিসিয়াল ফোন কিনতে চাই আমি সাজেস্ট করতে পারছি না রিস্ক নিলে আপনাকে রিস্ক নিয়ে কিনতে হবে আপনি যদি আনঅফিসিয়াল ফোন কেনেন তাহলে আপনার নিজের রিস্কে কিনতে হবে হ্যাঁ আর যদি আমার মতে একদিক দিয়ে আপনি আনঅফিসিয়াল ফোনটা কেনা ভালো কেন দেখেন আপনি যদি আনঅফিসিয়াল ফোন কেনেন আপনার ফোনটা যদি রেজিস্ট্রেশন করা না লাগে তাহলে তো ফাইন আপনার টাকা বেঁচে গেল আর যদি আপনাকে রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিতে হয় তাহলে আপনি তো ফিফটি পার্সেন্ট ট্যাক্স দিয়ে আবার ঠিকঠাক মতো ফোনটা রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিতেই পারবেন সো এই দিক দিয়ে বিবেচনা করলে আপনাকে রিস্ক নিয়ে আনঅফিসিয়াল ফোন কেনাটা এই জন্যই তো আমি কিনছি তাই না আচ্ছা ওয়ান প্লাস সেভেন প্রো নাকি স্যামসাং গ্যালাক্সি নোট টেন কোনটা বেটার চয়েস এটা কি বললেন ভাই কোথায় গ্যালাক্সি নোট টেন কোথায় হচ্ছে ওয়ান প্লাস সেভেন প্রো দামের দিক দিয়ে হিসাব করলে না আসলে আপনি ওয়ান প্লাস সেভেন প্রো নেওয়াটা আই গেস এখনও ভালো নোট টেন আসলে অনেক ভালো অনেক জোস একটা ফোন বাট কী করার নাইনটি হার্সের ডিসপ্লে পাবেন না এস পেন পাবেন না সব কিছু মিলে আপনার যেটা আসলে প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে সেটাই কিনে নেন বিশ হাজার টাকার মধ্যে কোন ফোনটা সবচেয়ে ভালো হবে সেটা বলছেন মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম ভাই বিশ হাজার টাকা দামের মধ্যে আপনি ফোন নিতে পারেন রেডমি সরি রেডমি নোট সেভেন প্রো রিয়েলমি এক্স রিয়েলমি এক্স একটু বাড়িয়ে নেন রিয়েলমি এক্স আমার সবচেয়ে বেশি সাজেশন হচ্ছে রিয়েলমি এক্স নেন একটু বাড়িয়ে আর যদি বিশ হাজারই বলেন যে না বিশ হাজার থেকে এক টাকাও বাড়াতে পারবো না তাহলে নোট সেভেন প্রো নিয়ে নেন হ্যাঁ এরপর বলছে ভাই বারো পনেরো হাজারের মধ্যে টেকসই মোবাইল কোনটা হবে রম রম র্যাম রম ভালো পনেরো হাজার টাকার মধ্যে রেডমি নোট সেভেন মেবি থ্রি গিগাবাইটস থ্রি র্যাম অ্যান্ড থার্টি টু গিগাবাইটস অফ স্টোরেজ এটা হচ্ছে বেস্ট অপশন দারা যায় পে কত দিনের মধ্যে ডেলিভারি দেয় দারা যায় আসলে আপনাকে দেখা গেলো দুই দিনের মধ্যেও দিতে পারে আবার দেখা যায় যে আপনাকে পনেরো বিশ দিনে ঘুরাইতে পারে এটা আমি জানি না মাঝে মাঝে যখন আমি কিনে তখন দেখা যায় যে দুই তিন দিনের মধ্যেও দিয়ে দেয় আবার দেখা যায় যে সাত দিন আট দিনও চলে যায় সেটা অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ড করে আপনার এলাকার উপরে আমি যে থাকি উত্তরের মধ্যে সো এইদিকে আসতে নর্মালি আমার তিন চার দিন সময় লাগে বা তিন দিন বা চার দিন এর মধ্যে চলে আসে নর্মালি বাট আপনি যদি ঢাকার বাইরে থাকেন অথবা ঢাকার বাইরে থাকলে মিনিমাম আপনাকে হয়তো আরও কিছুদিন 
আট দশ দিনের মতো সময় লাগতেও পারে বাট আমি শিওর না ঢাকার বাইরেরটা ঢাকার মধ্যে আই গেস আপনি তিন চার দিনের মধ্যে পেয়ে যাবেন ভাই আনাফিসিয়াল ফোন কি গভর্নমেন্ট রেজিস্ট্রেশনের সুযোগ দেবে দেখেন একটা কথা হচ্ছে যে পয়লা আগস্টের যে ফোনগুলো সেগুলো হচ্ছে গভর্নমেন্ট রেজিস্ট্রেশনের সুযোগ না আপনার তো অলরেডি রেজিস্টার ধরে নেন পয়লা আগস্টের পরে যেগুলো ফোন সেগুলো আমি শিওর না বাট আমার ধারণা হচ্ছে গভর্নমেন্ট আপনাকে রেজিস্ট্রেশনের সুযোগ দিবে কারণ বাংলাদেশে অনেক আনাফিসিয়াল ফোনের ইউজার আছেন এবং বাংলাদেশে কজন মানুষ জানে আসলে যে আনাফিসিয়াল ফোনগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে কোনটা আনাফিসিয়াল এটা তো একদিক দিয়ে গভর্নমেন্টের দায়িত্ব যে আপনাকে আনাফিসিয়াল ফোন যাতে কিনতে না হয় আপনি যাতে অফিসিয়াল ফোনই কেনেন সেটা তো গভর্নমেন্টের দায়িত্ব না रेडमी नोट सेवन प्रो ते कैमर प्रब्लेम সো এখন আপনি ডিসাইড করেন ওই ভিডিওটা দেখে রেডমি নোট সেভেন প্রো ভার্সেস রিয়েলমি থ্রি প্রো সো ওই ভিডিওটা দেখেন সাথে একটা জিনিস মনে রাখবেন নোট সেভেন প্রোয়ের যে ক্যামেরা প্রবলেমটা ছিল সেটা সলভ হয়ে গেছে এরপর আপনি নিজের মতো চেষ্টা করেন যে আপনার যেটা ভালো লাগে সেটা নেন বাট যদি চিন্তা করেন আমার কথা তাহলে আমি নোট সেভেন প্রো নিতাম বিদেশ থেকে ফোন আনলে বৈধ করার পদ্ধতি জানাবেন দেখেন আপাতত ফোনটা যখন নিয়ে আসবেন প্রথমে যখন বাংলাদেশে বর্ডার ক্রস করবেন তখন হচ্ছে সেখানকার যে কাস্টমস অফিসার আছে সেখানে আপনি একটা ডিক্লারেশন দিয়ে আসবেন যে আপনি একটা ফোন আনছেন সেটা আই এম এ নাম্বারটা সেখানে প্রদান করে আসবেন এবং তাদেরকে বলবে যে আমি এই ফোনটা কিনে এনেছি সো এটা আমি পার্সোনালি ইউজ করবো এবং তারা আপনাকে পদ্ধতি জানিয়ে দেবে আর সেখানে যদি কোনো কিছু না হয় তাহলে আপনি আপনার যে মানি রিসিপ্টটা রয়েছে সেটা আপনি যত্ন করে রেখে দেবেন বাসায় এবং গভর্নমেন্ট যখন আপনাকে রেজিস্ট্রেশনের সুযোগ দেবে তখন রেজিস্ট্রেশনটা করে নেবেন এটা হচ্ছে আমার সর্বশেষ কথা ও ফোনের চার্জ সত্যি দ্রুত চলে যাচ্ছে এই জন্য আমাকে একটু দ্রুত কথা বলতে হচ্ছে সিক্স পারসেন্ট মতো চার্জ যাচ্ছে ভাই তিরিশ হাজার টাকার মধ্যে কি গেমিং ফোন কিনতে চাই কোনটা কিনবো তিরিশ হাজার টাকা দামের মধ্যে গেমিং ফোন আছে এম আই নাইনটি সেটা নিয়ে নেন আনাফিসিয়াল আমি যদি চায়না থেকে সেটা নেই তাহলে উইথ চাইনিজ মানি রিসিপ তাহলে পরে সমস্যা হবে না কোনো সমস্যা হবে না আপনি যেই দেশ থেকে আনান চায়না থেকে আনান সৌদি আরব থেকে আনান ইউএসএ থেকে আনান ইউকে থেকে আনান চায়না জাপান যেখান থেকে করছি সেখান থেকে আনান জাস্ট একটা মানি রিসিপ্ট নিয়ে আসবেন কোনো সমস্যা হবে না হ্যাঁ জামিল ভাই হাউ ইজ লাইফ অনেক দিন দেখা নাই দেখা হবে ইনশাল্লাহ কবে দেখা হয়েছিল লাস্ট দাম যদি দশ হাজার লিখাই আনি আই মিন চাইনিজ মানে মানে সেই জন্য খুব একটা ভালো পারফরমেন্স দিতে পারে না 
বাট বেঞ্চ মার্কিং এর কথা চিন্তা করলে হ্যাঁ অবশ্যই এ টুয়েলভ অনেক বেশি এগিয়ে বাট হার্ডওয়্যার দিক দিয়ে চিন্তা করলে স্ন্যাপড্রাগন এইট ফিফটি ফাইভ এবং এইট ফিফটি ফাইভ প্লাস একটু এগিয়ে আচ্ছা ভাই ইলেকট্রনিক্স এর উপর ফিফটি সেভেন পার্সেন্ট ট্যাক্স দেওয়ার পর বিডি কিভাবে ডিজিটাল বাংলাদেশ হবে সেটা আমি আগে একটা বলেছি আমি আগে দুটো ভিডিও পাবলিশ করেছি যেখানে দুটোতে আমি বলেছি বাংলাদেশে যদি এত ট্যাক্স দেওয়া হয় তার মানে কি তার মানে হচ্ছে মানে ভিভো অলরেডি কিন্তু রিয়েলি বাংলাদেশে তাদের অ্যাসেম্বলি কনস্ট্রাকশন একটা সাইট তৈরি করেছে সো এভাবে সব কোম্পানি বাংলাদেশ চলে আসবে বাংলাদেশ চলে আসলে সবাই বাংলাদেশে অ্যাসেম্বল করা শুরু করবে তারপর হচ্ছে বাংলাদেশে ফোনের দাম অটোমেটিক্যালি কমে যাবে হয়তো কিছুদিন এই সমস্যাটা থাকবে ছয় মাস অথবা এক বছর পর্যন্ত এরপর আসলে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে আপনি আরও অনেক অনেক কম দামে বাংলাদেশের মধ্যেই অফিসিয়াল ফোনগুলো কিনতে পারবেন সো সব কিছু মিলে এভাবে আসলে বাংলাদেশ ডিজিটাল হবে অ্যান্ড গভর্নমেন্ট যে সিদ্ধান্ত নেয় সেটা মনে করবেন আসলেই দেশের ভালোর জন্য হয় সেটা যেই গভর্নমেন্টই হোক না কেন আমি গভর্নমেন্টের পক্ষ নিয়ে বলছি না বাট এটা সত্যি কথা যে আসলে গভর্নমেন্ট আসলে চায় না কখনোই তার নিজের দেশের কোনো ক্ষতি হোক হ্যাঁ তিন চার ইয়ার ইউজ করবে এমন একটা সেটের দাম বলেন বিশ পঁচিশ হাজার টাকার মধ্যে তিন চার বছর তিন চার বছর ইউজ করতে হলে আপনি রিয়েলমি এক্সটা নিতে পারেন বা সেখানে একটু পপো সেলফি ক্যামেরা আছে সেটা নিয়ে একটু প্রবলেম হলেও হতে পারে তো এই দিক দিয়ে হিসাব করলে আমি বলবো যে এম আই সিসি নাইনটা নিতে পারেন বারো হাজারের মধ্যে কোন ফোনটা নিব বারো হাজারের মধ্যে হচ্ছে রেডমি নোট সেভেন বারো হাজার পাঁচশো টাকায় চাইনিজ ভার্সন অথবা ইন্ডিয়ান ভার্সনটা মেবি আয় আমার মনে নেই ঠিক সতেরো হাজারের মধ্যে কোন ফোনটা ভালো হবে সতেরো হাজার টাকার দামের মধ্যে রিয়েলমি থ্রি প্রো সেটা বেস্ট ভাই চায়না রম নোট সেভেন প্রো কিনলে কেমন হবে চায়না রম নোট সেভেন প্রো কিনলে খুবই ভালো হবে কোনো সমস্যা হবে না কম দামে পেয়ে যাচ্ছেন ভালো ফোন পেয়ে যাচ্ছেন কোনো সমস্যা নেই ইন্ডিয়া থেকে আনালে কি ব্যান হবে না ইন্ডিয়া থেকে আনালে কোনো ধরনের কোনো ব্যান হবে না জাস্ট আপনাকে মানি রিসিপ্ট নিয়ে আসতে হবে এবং কাস্টমস অফিসারকে দেখিয়ে আনতে হবে যখন আপনি বর্ডার ক্রস করবেন তখন এটাই হচ্ছে সোজা সাপটা কথা ভাই আপনি কোন দোকান থেকে মোবাইল কিনবেন আমি আর এম স্কোয়ার থেকে কিনবো আই গেস আমার স্পন্সর তো বুঝতে পারছেন আর রিয়েলমি এক্স কি অফিসিয়াল ভাবে আসে অ্যান্ড প্রাইস কত রিয়েলমি এক্স অফিসিয়াল ভাবে আসে না রিয়েলমি এর কোনো ফোনই বাংলাদেশে অফিসিয়ালি আসে না এবং সেটা আনঅফিসিয়াল প্রাইস হচ্ছে মাত্র বাইশ হাজার পাঁচশো টাকা ভাই অ্যান্সারটা পাইলাম না সজিব হোসেন ভাই কি কোয়েশ্চেনটা করছিলেন আমি দেখি নাই সরি আরও জি টু ভার্সেস অ্যাট দ্য গ্যালাক্সি নোট টেন প্লাস আরও জি টু আমি নিতাম আরও জি টু জোস একটা ফোন জোস আসলেই জোস নোট টেন প্লাস থেকে অনেক বেশি জোস সো ফোনে ব্যাটারি চার্জ হচ্ছে শেষ হয়ে যাচ্ছে মাত্র চার পার্সেন্ট রয়েছে যারা কোয়েশ্চেন করবেন যারা একদম কোয়েশ্চেন বাকি আছে তারা করে ফেলতে পারেন খুব বেশি সময় নেই আমি চলে যাব আনঅফিসিয়াল অফ করে দিলে আইফোন কিভাবে অফিসিয়াল কিনা যাবে বাংলাদেশে আইফোনের অনেক রিসেলার আছে তাদের কাছ থেকে দেবে তাদের কাছ থেকে কিনবেন অথবা গেজেট অ্যান্ড গিয়ার থেকে কিনবেন অনেক বেশি টাকা খরচ করে কিনবেন এক লাখ টাকা যেখানে অফিসিয়াল ফোন সেটা আপনি এক লাখ বিশ তিরিশ হাজার টাকা দিয়ে কিনবেন তাহলে আপনি কি ধরবেন এটা হচ্ছে কথা এভাবে এছাড়া আসলে কোনো উপায় নেই আমি কি বলবো বলেন তো এখন আমাকে চলে যেতে হচ্ছে সো আশা করি সবার টেক ফ্লাইটটা ভালো লেগেছে সবাই প্রত্যেক শুক্রবার আমরা একসাথে আড্ডা দিব সবাই আসবেন সবাই নিজের মতামত শেয়ার করবেন নিজের নিজের নলেজ শেয়ার করবেন আপনার থেকে আমি শিখবো আমার থেকে আপনারা শিখবেন সবাই নিজেদের নলেজ শেয়ার করবো নিজেদের একটা কমিউনিটি গড়ে তুলবো সো আশা করি প্রত্যেক শুক্রবারে আমরা একই সাথে আড্ডা দিতে পারবো এবং নিজেদের মানুষ মনে করে আপনাদের সাথে আমি আড্ডা দিব কোনো ধরনের বায়স রিভিউ দেওয়ার চেষ্টা করবো না আমি আপনাদেরকে সব কিছু প্রপার ইনফরমেশান দেওয়ার চেষ্টা করবো এবং যারা অনেকদিন ধরে আমার সাথে আছেন তারা হয়তো জানেন আমি নর্মালি কোনো বায়স কিছু দিতে চাই না সো আশা করি সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবেন ভালো মতো ঈদ কাটাবেন আজকের মতো এখানে বিদায় নিতে হচ্ছে টাটা বাই বাই দেখা হবে পরের কোনো ভিডিওতে ওকে বাই ওকে স্টপ